உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகையான நோய்களுக்கு அற்புதமான முறை நம் வீட்டு தோட்டத்தில் மற்றும் நமக்கு அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் காய்கறிகள் கீரைகள் மூலிகை இலைகள் வேர் அதன் பட்டைகள் என ஒவ்வொரு பாகங்களையும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கொண்டு எப்பேற்பட்ட நோய்களுக்கும் மிகவும் பக்க விளைவுகளற்ற எளிமையான மூலிகை மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் நாம் பார்த்து வருகின்ற குறிப்புகள் எல்லாம் நம் முன்னோர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு அவைகள் வெற்றி பெற்ற மருத்துவ குறிப்புகள் ஆகும் உதாரணத்திற்கு நமக்கு அல்சர் என்ற நோய் ஏற்பட்டால் அதனை எளிமையான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான சித்தர் அருளிய மருத்துவ குறிப்புகளை பார்க்கலாம் அன்பான நேயர்களே பொதுவாக இந்த அல்சர் என்று அழைக்கக்கூடிய வயிற்று புண் தோன்றுவதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொண்டால்தான் இதிலிருந்து நம்மை முழுமையாக பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் வயிற்று புண் ஏற்படுவதற்கான சில எளிய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் மலச்சிக்கல் கான்ஸ்டிபேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய மலச்சிக்கல் நாளடைவில் வயிற்று புண்ணை அதிகரிக்கும் அதிகப்படியான தொடர்ந்து கார உணவுகளை உட்கொண்டு வருதல் ஸ்பைசி ஃபுட் இன்டேக் என்று சொல்லக்கூடிய அளவு கடந்த கார உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது குடல் பகுதி வெந்து அவை நமக்கு வயிற்று புண்ணாக மாறிவிடும் அடுத்ததாக சாப்பிடாமை தொடர்ந்து சாப்பிடாமல் இருந்தால் பெப்டிக் அல்சர் சுரந்து வயிற்று புண்ணை அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக நாம் உண்ணுகின்ற உணவு ஃபுட் இன்டேக் ஹேபிட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற உணவு பழக்க முறைகள் நாம் உண்ணுகின்ற உணவு பக்க விளைவுகளற்ற இயற்கை முறையில் நாம் தயாரித்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை தவிர்த்து அதாவது கால்சியம் பொட்டாசியம் இவையெல்லாம் நீக்கிய காய்கறிகள் ஹைப்ரிட் மேலும் கனிம சத்துக்கள் குறைந்த காய்கறிகளை எடுத்துக்கொள்ளுதல் மேலும் ரசாயன உணவுகள் மூலம் நாம் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற உணவுகள் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு அடிவயிற்றில் புண்களை உருவாக்கும் அடுத்ததாக தீவிர மன அழுத்தம் மற்றும் மன இருக்கும் இவைகள் கூட வயிற்று புண்ணை உருவாக்குவதாக ஒரு ஆராய்ச்சி கூறுகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் வருவதற்கான எளிமையான காரணங்களை பார்த்துவிட்டோம் இந்த நோய் வராமல் இருப்பதற்கான சில எளிமையான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் உண்ணுகின்ற உணவு பூரணமான முறையில் நாமே வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவாக இருக்க வேண்டும் வெளிய உணவகங்களில் உணவுகளை அறவே தவிர்க்க வேண்டும் பச்சை மிளகாயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தவிர்த்து காய்ந்த மிளகாய் மிளகை அதிகரிக்க வேண்டும் கார உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் பான் பிராக் பீடி சிகரெட் மது போன்ற தீய பழக்கங்களை அறவே வெறுத்து ஒதுக்க வேண்டும் மைதா போன்ற பொருட்களை அறவே நீக்க வேண்டும் வெள்ளை சர்க்கரையை முற்றிலும் நீக்கி நாட்டு சர்க்கரை பணம் கருப்பட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பனை வெள்ளம் இவற்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்றும் மாதுளை திராட்சை இவைகளை பழமாக உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடிக்கடி கீரை உணவுகளை உணவாக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நோயிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் அவை வராமல் இருப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள் அவை வந்தால் அதற்கான அறிகுறிகள் வாய் பகுதி துர்நாற்றம் வீசும் தூங்கி எழுந்தவுடன் நாம் பேசுகின்ற பொழுது துர்நாற்றம் ஏற்படும் அடுத்ததாக மலச்சிக்கல் அறிகுறிகளாக தோன்றும் அடுத்ததாக நாம் உண்ணுகின்ற உணவு செரிமானம் ஆகாமல் அஜீரணத்தன்மை ஏற்படும் அளவிற்கு அதிகமான வயிற்று வழி தோன்றும் இவையெல்லாம் அறிகுறிகளாகும் இந்த நோயை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு எளிமையான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு அற்புதமான மூலிகை மனத்தக்காளி மணித்தக்காளி என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மனத்தக்காளி கீரை தான் தோன்றித்தனமாக எல்லா இடங்களிலும் கிராமப்புறம் பெரிய பெரிய டவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பெருநகரங்கள் இவைகளில் இயற்கையாக விளைந்திருக்கக்கூடிய 
சுமார் இரண்டு அடி மூன்று அடி முதல் ஒரு செடியாகும் அற்புதமான இந்த மூலிகை கீரை மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் வாய்ப்புண்கள் வராமல் தடுத்து நிறுத்தும் வயிற்று புண்களை படிப்படியாக ஆற்றும் நமக்கு வயிற்று பகுதியில் சுரக்கக்கூடிய அமிலங்களை கட்டுப்படுத்தி ரசாயன கழிவுகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவற்றை வெளியேற்றும் மேலும் வயிற்று புண்கள் மூடும் தோன்றுகின்ற வாய் துர்நாட்டத்தை போக்கும் ஆண்மை தன்மை அதிகரிக்கும் இதில் இரு வகைகள் உள்ளன இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது காய் இவை பழுத்தால் பச்சை வண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய காய் சிவப்பு வண்ணத்தில் பழமாகவும் கருப்பு வண்ணத்தில் பழமாகவும் கிடைக்கும் கருப்பு வண்ண மனத்தக்காளி சிவப்பு வண்ண மனத்தக்காளி என்று இரு வகைப்படுகின்றன நாம் சிவப்பு வண்ண மனத்தக்காளியை எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் மனதிற்கு இனிமை தரும் இது ஒரு அற்புதமான கீரை வாரம் ஒரு முறை இதை கடைந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மது குடிப்பவர்களுக்கு அதாவது அல்சர் இவை தோன்றாது மன அழுத்தம் மன இருக்கம் மூலம் ஏற்பட்ட குடல் புண்கள் அறவே நீங்கிவிடும் மேலும் புகையிலை மது லகிரி வஸ்துக்கள் பான்பிராக் போன்றவை சுவைக்கும் போது வாய் புற்று ஏற்படாமல் தடுத்து நிறுத்தப்படும் இது உடலிற்கும் உள்ளத்திற்கும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை கீரை என்பதால் நாம் மனத்தக்காளி கீரையை தேவையான அளவிற்கு எடுத்து நன்றாக அரைத்து சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அரைத்து எடுத்து கொண்ட மனத்தக்காளி சாறு இந்த மனத்தக்காளி சாறை நாம் நன்றாக கீரையை அரைத்து தேவையான அளவிற்கு எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வல்லாறை அன்பான நேயர்களே வல்லாறை ஒரு கிருமி நாசினி நுண்புழு கொல்லி என்று பெயர் அறிவு திறனை வளர்க்கும் உடலில் தங்கியுள்ள நுண்புழுக்கள் கிருமிகள் தொற்று நோய் கிருமிகள் இவைகளை போக்கும் யானைக்கால் வியாதி எலிஃபென்ட் ஆசிஸ் ஃபைலேரியா என்று சொல்லக்கூடிய யானைக்கால் வீக்கத்தை படிப்படியாக தடுத்து நிறுத்தும் குடிநீர் மூலம் பரவுகின்ற நுண் கிருமிகளை கொல்லும் அறிவு திறனை மேம்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு கல்வி அறிவு வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தி ஐக்யூ என்று சொல்லக்கூடிய இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய நுண்ணறிவு ஈவு இவற்றை அதிகரித்து சிறந்த தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களாக உருவாக்கும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் சிறு சிறு புண்களை ஆற்றும் மூளை செல்களை பாதுகாக்கும் இது வயிற்று புண்களை ஆற்றி குடல் பகுதியில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை சேர்த்து வெளியேற்றி சிறந்த மலமிலக்கியாகவும் செயல்படுவதால் நாம் வல்லாறை கீரைகளை தேவையான அளவிற்கு எடுத்து அரைத்து சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அரைத்து எடுத்துக்கொண்ட வல்லாறை இலைச்சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் விதையுள்ள திராட்சை பழம் அன்பான நேயர்களே வளர்ந்து வருகின்ற விஞ்ஞான உலகத்தில் பல வகையான நோய்கள் நம்மை ஆட்கொள்கின்றன அவற்றில் ஒன்று புற்றுநோய் அந்த புற்றுநோய்க்கு எதிர்ப்பாக செயல்படுகின்ற அற்புதமான ஒரு பழம் திராட்சை கொத்து கொத்தாக கண்ணை பறிக்கக்கூடிய வண்ணத்தில் காய்த்து தொங்குகின்ற திராட்சை பழம் ஒரு மிக சிறந்த கிருமி நாசினி இது ஜீரண சக்தியை தூண்டும் அஜீரணத்தை படிப்படியாக குறைக்கும் குடல் புண்களால் அஜீரணம் ஏற்பட்டு நமக்கு குடல் புண்கள் அதிகரிக்கும் அந்த குடல் புண்ணை ஆற்றி குடல் புண்களின் தசைகளை மெதுவாக ஆற்றி ஜீரண மண்டலத்தை பாதுகாக்கும் இது மிக சிறந்த கிருமி நாசினியும் கூட விதை உள்ள திராட்சை பழத்தில் இருக்கக்கூடிய திராட்சை விதை புற்றுநோய்க்கு எதிர்ப்பாக செயல்பட்டு புற்றுநோய் கிருமிகளை படிப்படியாக கொள்வதால் நாம் விதை உள்ள திராட்சை பழத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் விதை இல்லாத ஹைப்ரிட் என்று சொல்லக்கூடிய மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட திராட்சை பழங்களையோ அல்லது வேறு பழங்கள் உணவுகளையோ எடுக்காமல் இருந்தால் நமது வித்தணுக்கள் பாதுகாக்கப்படும் மலட்டுத்தன்மையை படிப்படியாக நீக்கிக் கொள்ளலாம் விதையுள்ள திராட்சை பழத்தை தேவையான அளவிற்கு எடுத்து அவற்றை தூய்மை செய்து அரைத்து திராட்சை சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் தேவையான அளவிற்கு அரைத்து எடுத்து கொண்ட திராட்சை பழ சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நெல்லிக்கனி அருநெல்லி பெருநெல்லி காட்டு நெல்லி கருநெல்லி என நான்கு வகைப்படுகின்றன ஒவ்வொரு வகையான நெல்லிக்கனியும் பல அற்புத ஆற்றல்களை ஏற்படுத்துகின்றன முதலாவதாக கருநெல்லி இது கிடைப்பதற்கு அபூர்வம் சிறந்த சித்த மருத்துவர்கள் 
தானே கருநெல்லியை உருவாக்கி கொள்ளலாம் போகர் ஏழாயிரம் என்கிற நூலில் அந்த இரகசிய முறை உள்ளது அடுத்ததாக சட்டை முனி வாத காவியத்தில் உள்ளது அகத்தியர் பனிரெண்டு ஆயிரம் நூல்களில் மறைப்பொருளாக கூறப்பட்டுள்ளன செங்கோட்டையை நன்றாக அழுக செய்து மூன்று அடி ஆழத்திற்கு அந்த கொட்டைகளை அழுக செய்த கொட்டைகளை பரப்பி அதில் சாதாரண நெல்லிக்கனிகளை நட்டு வந்தால் நாளடைவில் கருநெல்லியாக மாறும் இது மிக சிறந்த ஒரு மறைப்பு பொருள் சிறந்த சித்த மருத்துவரின் மேற்பார்வையிலோ அல்லது புத்தகத்தை தெளிவாக ஆராய்ந்து சித்தர்களின் அனுமதி பெற்று அதை செய்து பார்க்கும்படி அறிவுறுத்துகின்றேன் நெல்லிக்கனி வைட்டமின் சி சொத்து கொண்ட ஒரு அற்புத கனி அதியமான் அவ்வைக்கு தந்த அற்புதமான கனி நெல்லிக்கனி நீண்ட நாள் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் இளமையை அற்புதமான முறையில் பராமரிக்கும் தோல் சுருக்கம் நீண்ட முடிவளர்ச்சி இளநரை போக்குதல் புற்றுநோய் வயிற்று புற்று குடல் புற்று குடல் புண் அல்சர் என்று சொல்லக்கூடிய வயிற்று புண் இவையெல்லாம் நீக்கும் பற்களில் இரத்தம் கசிதல் போன்ற நோய்களை போக்கி பல அரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் நெல்லிக்கனிகளை தேவையான அளவிற்கு எடுத்துக்கொண்டு அதை சிறிது நீர் சேர்த்து அரைத்தெடுத்த சாறாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் அவ்வாறு அரைத்து எடுத்து கொண்ட நெல்லிக்கனி சாறு அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தேன் அன்பான நேயர்களே தேன் ஒரு கிருமி நாசினி எப்பேற்பட்ட நோய்களையும் தேன் போக்கும் குளிர் ஜுரம் வாத காய்ச்சல் கடுமையான தலைவலி தேன் போக்கும் தேன் வயிற்று புண்களை ஆற்றும் உள் இருக்கக்கூடிய எண் செய்கள் மற்றும் நொதி சுரப்பிகளை பராமரித்து ஜீரண மண்டலத்தை தூண்டி கழிவுகளை வெளியேற்றும் என்பதால் நாம் தேனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் இவ்வாறு தனித்தனியாக பழங்களின் சாறுகளை எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் வயிற்று புண்ணை ஆற்றுவதற்காக செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் <laughs>